আসসালামু আলাইকুম হ্যালো পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি বাসায় রয়েছো সুস্থ রয়েছো আমি আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের একটি অধ্যায় নিয়ে সেই অধ্যায়ে যাওয়ার পূর্বে কিছু কথা সেটি হলো বর্তমান বিশ্ব করোনা ভাইরাস তথা কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত আমরাও কিন্তু এর বাহিরে নই আমরা এ সময় বেশ কিছু নিয়মকানুন মেনে চলছি যেমন কমপক্ষে বিশ সেকেন্ড ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া মাস্ক পরিধান করা হাঁচি কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করা অথবা রুমাল টিস্যু ইত্যাদি না থাকলে হাতের কনুইয়ের ভেতর হাসি কাশি দেওয়া সুষম খাদ্য খাওয়া বাইরে কোথাও বিশেষ প্রয়োজনে গমন করলে সামাজিক দ্রুত বজায় রাখা এইসব নিয়মকানুন মেনে চলছি কেন যাতে আমরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত না হই তা আমরা যে নিয়মকানুনগুলো মেনে চলছি তাকে এক কথায় একটি নামে অভিহিত করা যায় বলতে পারো সেই নামটি কি হ্যাঁ ঠিক ধরেছ সেটি হলো স্বাস্থ্য বিধি তাহলে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে আশা করি পুরো ক্লাসে আমার সাথে থাকলে এই অধ্যায় সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব স্বাস্থ্য বিধি কি স্বাস্থ্যবিধি হল স্বাস্থ্যকে অর্থাৎ শরীরকে সুস্থ সবল রাখার জন্য আমরা যেই সকল নিয়মকানুন মেনে চলি সেটি হল স্বাস্থ্যবিধি যেমন করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আমরা ঘন ঘন সাবান দিয়ে বিশ সেকেন্ডের অধিক সময় ধরে হাত পরিষ্কার করছি আমরা মাস্ক ব্যবহার করছি আমরা হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করছি আমরা সামাজিক দ্রুত বজায় রাখছি এগুলো হল স্বাস্থ্য বিধি স্বাস্থ্য বিধি মানে চললে আমরা বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাব এইবার চলো আমরা জানার চেষ্টা করি আমরা কি কি রোগে আক্রান্ত হতে পারি সে রোগগুলো থেকে বাঁচার উপায় বা কি প্রথম হলো সংক্রামক রোগ এখন আমরা জানার চেষ্টা করি সংক্রামক রোগ আসলে কি সংক্রামক রোগ হলো যে সকল রোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সত্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে বা বিস্তার লাভ করে তাকে আমরা বলি সংক্রামক রোগ এই যে বর্তমান আমরা কোভিড নাইন্টিনের কথা শুনছি যেটি করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত এটিও কিন্তু এক প্রকার সংক্রামক রোগ এই সংক্রামক রোগ কি কীভাবে হতে পারে সংক্রামক রোগ হতে পারে হাঁচি কাশির মাধ্যমে হতে পারে সংক্রামিত কোনো রোগীর কাপড় চুপড় তার থালা বাসন এমনকি তার টয়লেট ব্যবহারের মাধ্যমে হতে পারে বিভিন্ন পোকামাকড় যেমন মশার কামড়ে হতে পারে কুকুরের কামড়ে হতে পারে বিড়াল বা ইঁদুরের কামড়ে এছাড়াও এই রোগগুলো আমাদের সুষম খাদ্যের অভাবেও হতে পারে চলো এবার আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি সংক্রামক রোগের কিছু প্রকার ভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রোগ নিয়ে আমরা কথা বলবো তার মধ্যে একটি হলো বায়ুবাহিত রোগ যে সকল রোগের জীবাণু হাঁচি কাশি বা কথা বলার মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে সংক্রামিত হয় সেগুলোই হচ্ছে বায়ুবাহিত রোগ বায়ুবাহিত রোগের মধ্যে রয়েছে সোয়াইন ফ্লু হাম গুটি বসন্ত যক্ষা এবং বর্তমানের করোনা ভাইরাসকেও কিন্তু এই শ্রেণীতে ফেলা যায় কারণ এই রোগের জীবাণু আমাদের হাঁচি কাশির মাধ্যমে একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে বায়ুর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবার আমরা জানার চেষ্টা করব পানিবাহিত রোগ সম্পর্কে পানিবাহিত রোগ কাকে বলে যে রোগের জীবাণুগুলো দূষিত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে সেই সকল রোগকে আমরা বলে থাকি পানিবাহিত রোগ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আমাশয় ডায়রিয়া কলেরা ইত্যাদি তারা আমরা জানব ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে ছোঁয়াচে রোগ হলো সেই সকল রোগ যে সকল রোগ রোগীর দেহ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যজনের দেহ সহজে ছড়িয়ে পড়ে সেই সকল সংক্রামক রোগকে বলা হয় ছোঁয়াচে রোগ যেমন ফ্লু 
ইবোলা হাম এমনকি করোনা ভাইরাসটাও কিন্তু ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ এটিও আমাদের একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহ সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে তবে সংক্রামক রোগের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম হলো এইডস রোগ যেটি এইচ আই ভি ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায় কিন্তু এই রোগটি রোগীকে স্পর্শ করলে বা রোগীর ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করলেও ছড়ায় না কারণ এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী রোগ এবার আমরা জানব প্রাণী বা পোকা মাকড়ের মাধ্যমে ছড়ায় এমন কিছু রোগ সম্পর্কে তার মধ্যে একটি হলো জলাতঙ্ক যেটি কুকুর কামড়ানোর ফলে এই রোগ মানুষের দেহে বা অন্য প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে জলাতঙ্ক হলো এমন ধরনের রোগ যেটি কুকুর কামড়ের মাধ্যমে হয় এবং এই রোগ হলে জলের প্রতি আতঙ্ক দেখা দেয় অর্থাৎ এই সময় রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা পায় কিন্তু জল তথা পানি দেখলে ভয় পায় এই জন্য এই রোগটাকে বলা হচ্ছে জলাতঙ্ক মানে জল আতঙ্ক জল দেখে ভয় পাওয়া মশা মশা কিন্তু খুব ছোট হলেও এটি কিন্তু আমাদের বড় ধরনের রোগের অন্যতম কারণ মশার মাধ্যমে ছড়ায় এমন কিছু রোগের নাম আমরা বলতে চাই পারলে এটি একটু নোট করে নিয়ে রাখতে পারো একটি হলো মশার মাধ্যমে ছড়ায় আমাদের মধ্যে একেবারে পরিচিত একটি রোগ হলো ডেঙ্গু যেটি কোন মশার কামড়ে ছড়ায় এডিস মশার কামড়ে এডিস মশার কামড়ে আরেকটি রোগ ছড়ায় সেটি হলো চেকন গুনিয়া তোমরা কিছুদিন পূর্বে ঢাকাতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চয় জেনেছ এছাড়াও কিউলিক্স মশার কামড়ে ছড়ায় গোদ রোগ তথা ফাইলেরিয়া অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে ছড়ায় ম্যালেরিয়া তার মানে বুঝতে পারছ মশা খুব ছোট্ট একটি ক্ষুদ্র পোকা হলেও বা ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও এর মাধ্যমে ছড়ানো রোগ কিন্তু মারাত্মক কাজে মশা থেকে দূরে থাকতে হবে এরপরে বিড়ালের কামড়েও জলাতঙ্ক হতে পারে ইঁদুরের কামড়ে প্লেগ রোগ হতে পারে প্রাণীর থেকে এই যে আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হই তাহলে অবশ্যই এই সকল প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবার আমরা জানব এই সকল সংক্রামক রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তোমরা জানো রোগ হয়ে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে রোগকে প্রতিরোধ করাই উত্তম কারণ রোগ হওয়ার পর আমরা সুস্থ হব চিকিৎসা করে কিন্তু কষ্ট পেতে হবে এই জন্য আমরা যদি এগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারি বা রোগ থেকে একেবারে পূর্বেই বেঁচে থাকতে পারি তাহলে আমাদের সেই কষ্টটা আর থাকবে না এই জন্য রোগ হয়ে প্রতিকার করার চেয়ে রোগকে প্রতিরোধ করাই উত্তম এই সংক্রামক রোগগুলো প্রতিরোধ করার জন্য আমরা যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি এক নম্বর হাসি কাশি দেওয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করব রুমাল বা টিস্যু একান্ত না থাকলে আমরা হাতের কনুয়ের মধ্যে এইভাবে হাসি কাশি দিব দুই নাম্বার কি করব সংক্রামিত কোনো রোগীর জিনিসপত্র যেমন প্লেট যেমন গ্লাস কাপড় চুপড় ইত্যাদি ব্যবহার করব না আমরা কি করব আমরা বাইরে বা ধুলাবালির মধ্যে কোথাও গেলে সেই সময় আমরা মাস্ক ব্যবহার করার চেষ্টা করব আমরা কি করব প্রচুর পরিমাণে সুষম খাদ্য খাব আমরা নিরাপদ পানি পান করব আমরা আরও কি করতে পারি আমরা আমাদের বাড়ির আশপাশগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব যাতে সেখানে মশা জন্মাতে না পারে বাড়িতে ফুলের টপ বা ডাবের বা নারকেলের যে খোলগুলো রয়েছে এগুলোতে যাতে পানি না জমে এই জন্য এগুলোকে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলব তারপর আমরা কি করতে পারি আমরা যে ঘরে থাকব সেই ঘরের দিনের বেলা দরজা জানালা খোলা রাখব যাতে ঘরের ভেতরে আলো বাতাস ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে এছাড়া আমরা কি করতে পারি কিছু কিছু রোগের টিকা আবিষ্কার হয়েছে আমরা সেই সকল টিকা গ্রহণ করেও সেই রোগগুলো থেকে বাঁচতে পারে যেমন পলিও টিকা আমরা গ্রহণ করব আমরা যক্ষার যে বিসিজি টিকা আছে এগুলো গ্রহণ করব তাহলে আমরা রোগ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাব আশা করি এই বিষয়গুলো অবশ্যই সব সময়ের জন্য মেনে চলবে এবার আসি সংক্রামক রোগের প্রতিকার সম্পর্কে এত কিছুর পরেও যদি আমরা রোগে আক্রান্ত হই তাহলে অবশ্যই সেটার প্রতিকার করতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সংক্রামক কোনো রোগে আমরা আক্রান্ত হলে প্রথমে আগে নার্ভাস হওয়া যাবে না আমাদের মনোবল ঠিক রাখতে হবে সাহস যাতে মনের ভেতরে থাকে সেই দিকে নজর রাখতে হবে অর্থাৎ কনফিডেন্স বাড়াতে হবে 
এরপর কি আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে সুষম খাবার খেতে হবে আমাদের নিরাপদ পানি পান করতে হবে সুষম খাবার কেন সুষম খাবারগুলো আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফলে আমরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠব ছোটোখাটো যদি সমস্যা হয় বা অল্প অল্প জ্বর থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খেতে পারি কিন্তু রোগের মাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এবার আমরা আলোচনা করব বয়স সন্ধি কাল নিয়ে বর্তমানে তোমরা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যে বয়স অতিক্রম করছো সেটি কিন্তু বয়স সন্ধি কাল বয়স সন্ধি কাল হলো যে সময় আমরা শিশু থেকে কৈশোরে উপনীত হই সেই সময়টাকে বলা হয় বয়সন্ধিকাল এই বয়সন্ধিকালের ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়সের একটু তারতম্য থাকে ছেলেদের ক্ষেত্রে নয় থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত সময়ে বয়সন্ধিকাল শুরু হয় কারো কারো একটু নয় থেকে হতে পারে কারো দশ এগারো বারো এরকম থেকে হতে পারে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বয়সটা আর একটু কমে শুরু হয় তাদের ক্ষেত্রে আট থেকে তেরোর মধ্যেই বয়সন্ধিকাল শুরু হয় সেক্ষেত্রে কারো আট থেকে শুরু হতে পারে কারো নয় থেকে কারো দশ থেকে বা কারো এরকম এগারো বারো তেরো থেকেও শুরু হতে পারে বয়সন্ধিকাল এমন একটা সময় যেটা প্রত্যেকের জীবনে আসে এই সময় মানুষের মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এই সময় মানুষ দ্রুত লম্বা হওয়া শুরু করে এই সময় ত্বক তৈ লাগত হয় এ সময় একটু পরিশ্রম করলেই শরীর খেমে যায় এ সময় কারো কারো ভ্রণ ওঠা শুরু করে ছেলেদের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয় দেখবে শিশু বয়সে তোমাদের কণ্ঠস্বর যেমন চেকন থাকে এই বয়সন্ধিকালের পর থেকে সেই কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়ে পুরুষের কণ্ঠস্বরের মতো কণ্ঠস্বর চলে আসে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয় না এই সময় ছেলেদের ক্ষেত্রে কারো কারো দাড়ি বা গোপ কদানো শুরু করতে পারে যেটা অনেক সময় তোমরা মজা করো কিন্তু আসলে এটা মজা করারও কিছু নাই কারণ এই সময় এটা হবে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রণ উঠলে এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে আলোচনা সমালোচনা হয় কেউ ভয় পেয়ে যায় এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আলোচনা সমালোচনারও কিছু নেই কারণ এই বয়সে ব্রণ অনেকের উঠতে পারে এই সময় মাংস সুগঠিত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন রকমের আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে এই সময় আরেকটি বড় পরিবর্তন ঘটতে পারে সেটি হলো মানসিক পরিবর্তন কারো কারো আচার আচরণ এবং মানসিক ব্যাপক পরিবর্তন এই সময় দেখা দেয় অনেকে এই পরিবর্তনগুলো দেখে ভয় পেয়ে যায় অনেকে এটা নিয়ে বিব্রত বোধ করে কিন্তু আসলে এখানে ভয় পাওয়ার বা বিব্রত হওয়ার কোনো কারণ নেই এই সময়টাকেই সঠিকভাবে যদি আমরা মূল্যায়ন করতে পারি এবং সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু উজ্জ্বল হবে এই সময় যেহেতু আমাদের প্রচুর পরিমাণে খাম হয় কাজে এই সময় আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশি করে থাকতে হবে আবার এই সময় যেহেতু আমরা লম্বা হওয়া শুরু করি কাজে এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে আর এই সময়ে এত কিছুর পরেও যদি তোমরা কোনো কারণে বিব্রত বোধ করো কোনো কিছু নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন থাকে বা মনের ভেতরে কোনো ভয় থাকে তাহলে সেটি নিয়ে বাড়িতে বাবা মায়ের সাথে আলোচনা করো বড় ভাই বোন থাকলে তাদের সাথে আলোচনা করো এমনকি তোমাদের স্কুলের স্যার বা ম্যাডামদের সাথে তোমাদের এই পরিবর্তনের কোনো সমস্যা বিষয় থাকলে সেসব নিয়ে কথা বলতে পারো দেখবে তোমার এই সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান হবে তো আমরা আজকের এই আলোচনার বিষয়গুলো এখানে শেষ করতে যাচ্ছি তবে পরিশেষে যে কথাটি বলতে চাই সেটি হল আমরা স্বাস্থ্যবিধিগুলো যাতে সবাই ভালোভাবে মেনে চলতে পারি এই দিকে নজর রাখব এবং আমাদের আশেপাশের মানুষ যাতে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলে সেই দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে আশা করি এই দিকে তোমরা নজর অবশ্যই রাখবে পরিশেষে তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দিতে চাই যেটি অবশ্যই করে স্কুল খোলার পর তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দেখাবে আর সেটি হল সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচার পাঁচটি উপায় লেখ আজ তাহলে এ পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো অবশ্যই বাসায় থাকো কারণ স্টে হোম স্টে সেফ আল্লাহ হাফেজ বাই বাই